Okay, so uh, ito na yung continuation ngayon ng uh, advanced concrete tutorial. So ito yung column design, ito yung beam design. So next natin ngayon na gagawin is yung slab reinforcing plan at yung stair details. Okay, so uh, ito yung stud model natin. So open lang natin yung uh, stud advanced concrete natin ulit. Okay, so ito. Right click open. Yan. Okay. So, same project. So, initial nyo uh, ng engineer. Then, uh, design codes na gagamitin mo. So, let's say ACI or NACP is related to ACI. Then, input mo dito yung yung uh, stud model natin. Click open. Then, slab. Click slab. Okay. Slab. Then, yung level 10.5. Slab 10.5. Create new project. Um, okay. Yan. So, ito na yung slab natin. Okay. Uh, so, may mga konti lang tayo na mga uh, i-change dito. So, let's say ito uh, okay. one way. Okay, iseset natin to as one way. Okay. Uh, one way, then end span. Okay. Ito rin. So, span type one way as end span. So, one way at end span. Yan. May, based on ACI coefficient method kasi yan eh. So, kailangan uh, uh, specify mo na ganun. Otherwise, iba yung coefficient. Okay. So, one way, one way. Ito naman, uh, instead na one way. So, actually, may opening ako dito. Let's say, andito yung stair ko. So, i-click ko lang ito. It is cut. Tanong niya, is cut out. So, you just click uh, true and that's it. Okay, so one way, then meron ka ditong cut out para sa stair. Then, uh, dito naman, let's say, may depressed area tayo dito. Okay, uh, na, o baga nakalubog yung slab natin dito. Okay, sa so part na to, uh, so, type natin dito yung, negat let's say, negative 50. Nakadrop siya ng negative 50. Okay. Makita nyo rin dito nag-change yung color nung, uh, nung table no? Para ma dito pa lang sa, sa table na ito makikita nyo yung ibang color na one way siya Ibig sabihin one way Okay Ayan So <coughs> dito nag-change din ng color So ibig sabihin yan uh, yun, Nakadrop yun Okay So ini-change lang yung color dun sa table uh, Para alam mo na magkakaibang slab uh, yung, yung, yung mga nasa list Okay, uh, lagay ko lang dito, let's say, yung impose load natin, let's say, uh, 2.5 or gawin kong 3.5, let's say, live load ko is 2.0, then thickness ko is uh, 150, okay, then kopyahin ko lang to, okay, paste ko doon, okay, so punta ka lang ngayon sa design, then click, auto design, so click yes, Ayan, so tapos na. Tapos na yung design natin. Okay, so ganun lang kabilis. Uh, kung gusto mo ng calculation, so punta ka lang sa report. Then, uh, design calculation. So let's say uh, S2. Okay, so by coefficient method. So, ito na yung design ng slab. So including reinforcing. Ayan. So, uh, ayun. Pero, uh, ang main goal natin is mag-produce ng drawing. Okay? So, i-produce na natin yung drawing. Save ko lang muna to Okay? So, name ko dito is slab design. So, click save. Then, i-produce ko na yung drawing. Punta ka lang sa reports. Then, in plan detailing. Ayun. So, Yan. So, ito yung bottom reinforcement layout. Okay. So, makita nyo, may iba yung color nito kasi naka-drop ito eh. So, nakalagay doon. Ayan o. Oh, 50 sunk. Okay. And, ito na yung reinforcing array. So, nakita nyo, continuous dito. Then, continuous din dito. 
Okay, so yung market size kasi na ginamit ko dito is 12 meter, no? So, 6 ang base spacing, eh. So, wala ka nang ikakat dun sa 12 meter mo na rebar. So, i-arrange na ng program yon Ayun. So, so, ito rin. 12 din kasi ito, eh. So, 6 and 6. So, kaya 12, then dun siya nag-cut. Okay, dun nag-cut yung reinforcing. So, then dagdag ka nang. So, nilatag na niya yung isang 112 meter na. Okay. Kung gusto mo naman 9 or 6, possible din. Let's say 6 meter yung uh, commercial size ng reinforcing mo or 9. So, pwede mo rin i-input dito. And makita nyo dito, uh, uh, continuous yung reinforcing dito eh. ba diba? uh, Ito. Pero pagdating niya rito, naputol kasi nakadrop ito. So, malabong mag malabong mag ano eh mag continuous yung reinforcement dahil nga nakadrop itong slab na to. Unless uh, nakadrop ito, let's say uh, na magkapareho sila ng soffit level. Okay? So, pwedeng magdiretso yung reinforcing, but yung case na to, hindi naman sila magkapareho ng uh, level sa ilalim kaya naputol yung reinforcing. So, ito yung bottom reinforcement, ito yung top reinforcement. Ayan. So, ganun din dito. So, in-arrange niya yung uh, yung uh, hindi rin niya kinontinuous yung uh, ano, yung reinforcement. Okay? Since may drop nga. Okay? And makita nyo dito, no? Sa curve. So, completely followed talaga nung reinforcing yung curve. So, makikita nyo yun. Uh, in-arrange din niya as per dun sa uh, shape nung slab. Nung uh, yung reinforcement arrangement. Okay? Yun. So, isave lang natin to. So, save. Let's say, uh, slab, let's say, bottom. Then, ito naman yung, save ko lang to. Slab, top. Ayan. Okay? Then, o open, buksan ko lang yung mga title blocks ko. So, then, click ko open. Okay, yung dalawa na yun. Okay, so ito yung bottom reinforcing layout ko. So, copyin ko lang yan. Then, dalin ko dito sa title block. Ayan. Okay. Then, punta ako dun sa top bar natin. Ito. Then, paste natin dito. Ayan, so meron ka ng uh, slab reinforcing plan. Okay? So bottom bar and top bar. So ganun lang kabilis. And uh, let's say gusto mong ipakita yung section nito, no? Uh, kasi may naka-drop ito eh. So paano bang reinforcing arrangement? So para makita nung uh, para makita mo dun sa drawing. Okay? So lagyan natin ng uh, punta tayo dito, ulit sa advanced concrete. Okay? Lagyan natin ng section dito. Pwede ka mag-section dyan eh. So, dito. Okay. <clears throat> so, punta tayo dito. Reports. Then, slab section. Okay. Number of slabs natin. Okay. So, pag ganon. Ganito yung uh, section natin. Section mark natin, let's say X. So, slab natin is S8. So, may mga slab numbering yan, ano? Tsaka, S4. Okay. Uh, left support natin is, say, B12. Uh, B300. Ito, 600 to. Okay. So, uh, ito yung mga beam sizes natin. Eh. Then, dito is B8. And, meron dito B4. Ayan. Okay. Then, click mo lang draw. Ayan. So, ito na yung uh, uh, slab section natin. Ito yung reinforcing arrangement. Diameter 10 na 250. Ito yung top bar. So, hindi mo kailangan ng reinforcing dito. And makita mo, nakadrop ito. No? Nakad, uh, as per dun sa design natin, dinrap natin yan. Eh. So, ito yung reinforcing arrangement. Ayan. Okay. Ayan. So, yon 50 sunk. Okay, so section XX. So, i-save mo lang to. Uh, let's say, uh, section X. 
Okay, then click save. Then punta ulit tayo sa AutoCAD natin. So is i-close na natin yung mga hindi natin kailangan para hindi tayo malito sa pag-copy ng mga drawings. Okay, so click open. Section X. Ayan. Ito. Then, kopyahin mo lang ito. Uh, ayun yung floor level. Uh, then, paste mo dito. Ayan. Okay. So, masyado malaki. Anyway, madali namang i-arrange lang yan. Eh. So, delete natin ito. Pwede naman natin itong i-move dito. Okay. I-move lang natin to dito. Okay, yan, yan. Then, dito natin i-paste yung uh, section. Yan, okay. So, yun na yung slab section natin doon. Okay, may kasamang reinforcing. Uh, <coughs> pero masyadong malaki yung drawing. Eh. Okay, so, pwedeng kahit scale mo to ng kalahati lang. Okay, 0.5 let's say. Uh, on. So, I scale ko lang. Okay. So, uh, how about yung stair dito, no? Kailangan natin i-design yung stair dito. Okay? So, punta ulit tayo sa Stud Advance Concrete. Okay? And then, punta tayo dito sa uh, Report, then staircase section. Okay, bottom landing natin, let's say 400. Ano uh, no, no, B is, let's say 250 by 400. Then 250 by 400. Yan. Then yung span natin is, <coughs> let's say, uh, 4 meters. Then height is, uh, let's say, 3 meters. Then, landing natin is 1 meter. Okay. okay. Then, uh, click this draw stair. So, that's, mm, meron tayong mali sa settings. Okay. May mali tayo sa settings. Close lang natin to. Uh, reports, staircase section, uh, 6 meters. Uh, 100 then 250 ano na baligtad 250 and 400 to 400 uh, height is 3 meters uh, landing 1 meters <coughs> no kalahati nga lang pala dapat to. so let's say 1 6 Click draw stair. Ayun. So, na yung uh, stair design natin. Okay? Ayan. Okay. Okay. So, ayun. So, then, uh, export lang natin to. Stair section. Okay. Then, uh, open natin so close ko na to hindi natin kailangan to uh, click open then click stair section click open and then so copy lang natin to then paste natin dito ayan ayan Yan, so may stair section na tayo. Okay? Yan, so, ayun, ganun lang ka bilis mag uh, drawing ng slab at saka ng stair sa studded bands concrete. Okay? So, uh, ano pa lang ito, no? Uh, uh, <clears throat> general arrangement drawing. So, kung gusto mo ng cutting list, so ped, uh, pwede rin. Okay? So, pakita ko na lang dito. Pero hindi na natin uh, i-copy and paste dito. 
So, balik tayo dito sa uh, Stud Advanced Concrete. Punta ka na lang dito sa uh, BBS. Then, Generate BBS. Okay. Then, click Generate. Ayan. So, ganun ka bilis. Okay. <clears throat> so, uh, sa bottom, bar bending uh, schedule. So, ito na yan. Okay, so naka-drop dito na no? so sigurado uh, dapat putol yung mga bars diyan. And makikita nyo dito sa curves, sigurado magkakaroon ka ng mga different lengths diyan eh. So, so kung makikita mo din drawing din niya. Plus may mga bar tagging 'yan na maku ma uh, ma-reference mo dito sa uh, bar cutting list. Okay? Ito yung bottom uh, bar cutting list, ito naman yung top bar cutting list. Yan. Okay? Yan. Then, ito yung total quantity in summary. Okay. So, ayan. Uh, so, tapos na tayo sa column, sa beam, tsaka sa slab. So, ang, ang last na natin na gagawin is yung putting design. Okay? <coughs> 